বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম প্রিয় দেশবাসী আসসালামু আলাইকুম একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার গঠনের তৃতীয় বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে আমি দেশবাসীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি আপনাদের সকলকে জানাই খ্রিস্টীয় নতুন বছর দু হাজার বাইশের শুভেচ্ছা আমি গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে স্মরণ করছি জাতীয় চার নেতা সৈয়দ নজরুল ইসলাম তাজুদ্দিন আহমেদ ক্যাপ্টেন এম মনসুর আলী এবং এইচ এম কামরুজ্জামানকে শ্রদ্ধা জানাচ্ছি তিরিশ লাখ শহীদ এবং দু লাখ নির্যাতিতা মা বোনের প্রতি বীর মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি আমার সহশ্রদ্ধ সালাম আমি গভীর বেদনার সঙ্গে স্মরণ করছি উনিশশো সালে পনেরোই আগস্ট ঘাতকের হাতে নিহত আমার মা বেগম ফজিলাতুল নেসা মুজিব তিন ছোট ভাই মুক্তিযোদ্ধা ক্যাপ্টেন শেখ কামাল মুক্তিযোদ্ধা লেফটেন্যান্ট শেখ জামাল এবং দশ বছরের শেখ রাসেল কামাল ও জামালের নবপরিণীত বধূ সুলতানা কামাল ও রজি জামাল আমার চাচা মুক্তিযোদ্ধা শেখ আবু নাসের মুক্তিযোদ্ধা যুবনেতা শেখ ফজল মনি মুক্তিযোদ্ধা কৃষি মন্ত্রী আব্দুর রফসান নিয়াবাদ ব্রিগেডিয়ার জামিল এবং পুলিশের এএসআই সিদ্দিকুর রহমান সহ সেই রাতে সকল শহীদকে প্রিয় দেশবাসী উপমহাদেশের অন্যতম প্রাচীন রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি মৌলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক শামসুল হক ও গণতন্ত্রের মানস পুত্র হোসেন সৈয়দ সর্দির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছি স্মরণ করছি দু সালের একুশে আগস্টের গ্রেনেড হামলায় নিহত আওয়ামী লীগ নেত্রী আই বি রহমান সহ বাইশ নেতাকর্মীকে স্মরণ করছি দু হাজার এক সালের পর নির্মম হত্যাকাণ্ডের শিকার সাবেক অর্থমন্ত্রী শাহ এ এস এম কিবরিয়া আওয়ামী লীগ নেতা আহসানুল্লাহ মাস্টার মঞ্জুরুল ইমাম মমতাজ উদ্দিন সহ একুশ হাজার নেতাকর্মীকে দু হাজার তেরো থেকে দু হাজার পনেরো সাল পর্যন্ত বিএনপি জামাত জোটের অগ্নি সন্ত্রাস এবং পেট্রোল বোমা হামলায় যারা নিহত হয়েছেন আমি তাদের স্মরণ করছি আহত স্বজন হারা পরিবারের সদস্যদের প্রতি সমবেদনা জানাচ্ছি একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার গঠনের পর যেসব রাজনীতিবিদ জনপ্রতিনিধি শিক্ষাবিদ সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ মৃত্যুবরণ করেছেন তাদের আত্মার মাকফরাত কামনা করছি করোনা ভাইরাস মোকাবেলায় ডাক্তার নার্স টেকনিশিয়ান সহ সম্মুখ সারির যেসব যোদ্ধা মারা গেছেন তাদের আত্মার মাকফরাত কামনা করছি এবং শোক সন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা সহ অন্যান্য আরও যারা করোনা ভাইরাস মোকাবেলায় জীবন দিয়েছেন তাদেরকেও আমি স্মরণ করছি প্রিয় দেশবাসী করোনা ভাইরাসের মহামারীর কারণে এক গভীর সংকটের মধ্য দিয়ে আমাদের বিগত দু হাজার বিশ এবং দু হাজার একুশ সাল অতিক্রম করতে হয়েছে সেই সংকট এখনও কাটেনি এর মধ্যেই আবার বিশ্বের বিভিন্ন দেশে নতুন করে করোনা ভাইরাসের নতুন ভ্যারিয়েন্ট দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে আমাদের এখনই সাবধান হতে হবে স্বাস্থ্য বিধি মেনে চলতে হবে যারা টিকা নেননি তাদের দ্রুত টিকা নেওয়ার অনুরোধ জানাচ্ছি এখন পূর্ণোদ্যমে কোভিড উনিশ টিকাকরণের কাজ চলছে চলতি মাস থেকে গণ টিকা প্রদানের মাধ্যমে প্রতি মাসে এক কোটি মানুষকে টিকা আওতায় আনার কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে গতকাল পর্যন্ত বারো কোটি পঁচানব্বই লাখ আশি হাজার ডোজ টিকা প্রদান করা হয়েছে এর মধ্যে প্রথম ডোজ পেয়েছেন প্রায় সাত কোটি আটান্ন লাখ মানুষ আর দুই ডোজ পেয়েছেন পাঁচ কোটি পঁয়ত্রিশ লাখ বিরাশি হাজার গত মাস থেকে বুস্টার ডোজ দেওয়া শুরু হয়েছে বর্তমানে আমাদের হাতে নয় কোটিরও বেশি ডোজ টিকা মজুদ আছে করোনা ভাইরাস মহামারী বিশ্ব অর্থনীতিতে এক গভীর ক্ষতির সৃষ্টি করেছে অনেক দেশ অর্থনীতিতে ধস নেমেছে আমাদের অর্থনীতি ক্ষতির মুখে পড়েছে নেমে এসেছে স্থবিরতা তবে আপনাদের সহায়তায় আমরা তা অনেকটা কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হয়েছি বিভিন্ন নীতি সহায়তা এবং বিভিন্ন উদারনৈতিক আর্থিক বনোদনা প্যাকেজ প্রদানের মাধ্যমে আমরা অর্থনৈতিক চাকাকে সচল রাখার চেষ্টা করে যাচ্ছি এ পর্যন্ত আমরা আঠাশটি প্যাকেজের মাধ্যমে এক লাখ সাতাশি হাজার ছয়শো উনসত্তর কোটি টাকার প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করেছি এর মধ্যে অক্টোবর পর্যন্ত এক লাখ ছয় হাজার বারশো বাইশ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে যা মোট বরাদ্দের ছাপ্পান্ন দশমিক সাত ছয় শতাংশ এতে প্রায় ছয় কোটি চুয়াত্তর লাখ মানুষ উপকৃত হয়েছেন এবং প্রতিষ্ঠান উপকৃত হয়েছে এক লাখ আঠারো হাজার 
করোনা ভাইরাসের অভিঘাত মোকাবেলা করে গত অর্থ বছরে আমাদের জিডিপি পাঁচ দশমিক চার তিন শতাংশ হারে বৃদ্ধি পেয়েছে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রক্ষেপণ অনুযায়ী জিডিপির প্রবৃদ্ধির হারে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল এশিয়ার মধ্যে সর্বোচ্চ দু হাজার একুশে মাথাপিছু আয় দাঁড়িয়েছে দু হাজার পাঁচশো চুয়ান্ন মার্কিন ডলারে দ্য ইকোনমিস্ট টোয়েন্টি টোয়েন্টি সালের প্রতিবেদনে বলেছে ছেষট্টিটি উদ্দীয়মান সকল অর্থনীতির দেশের তালিকায় বাংলাদেশের অবস্থান নবম ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের পূর্বাভাস অনুযায়ী দু হাজার তিরিশ সাল নাগাদ বাংলাদেশ হবে বিশ্বের চব্বিশতম বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ প্রিয় দেশবাসী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে চব্বিশ বছরের রাজনৈতিক সংগ্রাম এবং মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে আমরা পেয়েছি স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ দু হাজার একুশ সালে আমাদের স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপন করেছি একই সঙ্গে উদযাপন করেছি মুজিব বর্ষ করোনা ভাইরাসের কারণে এই উদযাপন কিছুটা সীমিত হলেও মানুষের মধ্যে উৎসাহ উদ্দীপনার কোনো কমতি ছিল না দেশবাসী মুক্তিযুদ্ধের চেতনার মন্ত্রে উজ্জীবিত হয়ে নতুন করে দেশ গড়ার শপথ নিয়েছেন জাতির পিতার স্বপ্ন ছিল একটি শোষণ বঞ্চনামুক্ত গণতান্ত্রিক এবং অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র গঠনের যেখানে সকল ধর্ম বর্ণ শ্রেণী পেশার মানুষ সুখে শান্তিতে বসবাস করবে প্রতিটি মানুষ অন্ন বস্ত্র বাসস্থান চিকিৎসার সুযোগ পাবে দুর্ভাগ্যজনকভাবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সে স্বপ্ন বাস্তবায়ন করে যেতে পারেন নাই উনিশশো সালের পনেরোই আগস্ট মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি তাকে সপরিবারে হত্যা করে তাকে হত্যার মাধ্যমে বাংলাদেশের অগ্রযাত্রাকে স্তব্ধ করে দেয়া হয় তারপর অনেক চক্রান্ত ষড়যন্ত্র সামরিক শাসনের যাতাকালে নিষ্পেষণ গণতন্ত্রহীনতা মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিচ্যুতি ইতিহাস বিকৃতিসহ শাসকদের নানা অপকীর্তি প্রত্যক্ষ করেছে এদেশের মানুষ জনগণের সম্পদ লুটপাট করে তাদের বঞ্চিত রেখে ত্রিশ লাখ শহীদের রক্তের সঙ্গে বেইমানি করে বাংলাদেশকে পর নির্ভরশীল করে রেখেছিল উনিশশো পঁচাত্তর সালের বিবাহান্ত ঘটনার পর ছয় বছর নির্বাসিত জীবন কাটিয়ে আমি উনিশশো সালে দেশে ফিরে আসি গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার এবং ভোট ও ভারতের অধিকার আদায় সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করি আমার একটাই লক্ষ্য ছিল জাতির পিতার স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করে বাংলার মানুষের মুখে হাসি ফুটানো দীর্ঘ একুশ বছর পর উনিশশো সালে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ জনগণের ভোটে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব পায় আমরা দায়িত্ব নিয়েই বাংলাদেশকে একটি আত্মমর্যাদাশীল দেশ হিসেবে বিশ্বের বুকে প্রতিষ্ঠিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করি তবে মাঝখানে দু থেকে দু পর্যন্ত বিএনপি জামাত এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় সে প্রচেষ্টায় ছেদ পড়েছিল দু হাজার আটে নির্বাচিত হয়ে দু হাজার নয় সালে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণের পর আওয়ামী লীগ সরকারের বিগত ১৩ বছরের শাসনামলে বাংলাদেশ বিশ্বের বুকে একটি আত্মমর্যাদাশীল দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে আর্থ সামাজিক এবং অবকাঠামো খাতে বাংলাদেশ বিস্ময়কর উন্নয়ন সাধন করেছে দু সাল ছিল আমাদের উন্নয়ন অভিযাত্রার এক অভূতপূর্ব স্বীকৃতির বছর গত বছর আমরা উন্নয়নশীল দেশে উত্তরের চূড়ান্ত যোগ্যতা অর্জন করেছি স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী এবং মুজিব বর্ষে এই অর্জন বাঙালি জাতির জন্য অত্যন্ত আনন্দের এবং গর্বের প্রিয় দেশবাসী আমরা দু সালে একাধক সংসদ নির্বাচনের আগে সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ শীর্ষক ইস্তেহার ঘোষণা করেছিলাম আমাদের নির্বাচনী ইশতেহারের মূল প্রতিপাদ্য ছিল দক্ষ সেবামুখী ও জবাবদিহিমূলক প্রশাসন গড়ে তুলে সন্ত্রাস জঙ্গিবাদ নির্মল করে একটি ক্ষুদা দারিদ্র্য নিরক্ষরতামুক্ত অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ বিনির্মাণ করা দু সালের মধ্যে বাংলাদেশ হবে উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশ এবং দু সালের মধ্যে উচ্চ আয়ের সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশ গত বছর দু 
থেকে দু হাজার পঁচিশ মেয়াদি অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা অনুমোদিত হয়েছে যা বাস্তবায়নে প্রাক্কলিত ব্যয় ধরা হয়েছে চৌষট্টি লাখ পঁচানব্বই হাজার নয়শো আশি কোটি টাকা এ মেয়াদে এক কোটি ষোলো লাখ সত্তর হাজার কর্মসংস্থার সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন শেষে দারিদ্রের হার পনেরো দশমিক ছয় শতাংশে এবং চরম দারিদ্রের হার সাত দশমিক চার শতাংশে নেমে আসবে শেষ বছর দু হাজার পঁচিশ সালে জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার দাঁড়াবে আট দশমিক পাঁচ এক শতাংশে অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রীর দশটি উদ্যোগ বাস্তবায়ন অব্যাহত থাকবে যা দারিদ্র্য বিমোচনে সহায়ক হবে প্রিয় দেশবাসী দু হাজার বাইশ সাল হবে বাংলাদেশের জন্য অবকাঠামো উন্নয়নের এক মাইল ফলক বছর আর কয়েক মাস পর জুন মাসেই আমরা উদ্বোধন করতে যাচ্ছি বহুল আকাঙ্ক্ষিত পদ্মা সেতু অনেক ষড়যন্ত্রের জাল আর প্রতিবন্ধকতা কাটিয়ে নিজের অর্থায়নে আমরা পদ্মা সেতু নির্মাণ কাজ শেষ করতে পেরেছি এই সেতু দেশের দক্ষিণ অঞ্চলকে সরাসরি রাজধানী সহ অন্যান্য অঞ্চলের সঙ্গে যুক্ত করবে আশা করা হচ্ছে এই সেতু জিডিপিতে এক দশমিক দুই শতাংশ হারে অবদান রাখতে সক্ষম হবে এ বছর শেষ নাগাদ আমরা উত্তরা থেকে আগারগাঁও পর্যন্ত চোদ্দ কিলোমিটার অংশে মেট্রো রেল চালু করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি এ অংশে ইতিমধ্যে পরীক্ষামূলকভাবে ট্রেন চলাচল শুরু হয়েছে আশা করা যায় মেট্রো রেল রাজধানী ঢাকা পরিবহন খাতে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন নিয়ে আসবে আগামী অক্টোবর মাসে চট্টগ্রামে কর্ণফুলী নদীর তলদেশ দিয়ে চালু হবে দেশের প্রথম টানেল অন্যান্য বৃহৎ প্রকল্পগুলি কাজও পুরোদমে এগিয়ে যাচ্ছে এক লাখ তেরো হাজার কোটি টাকা ব্যয় দেশের ইতিহাসে সর্ববৃহৎ উন্নয়ন প্রকল্প রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের এক হাজার দুইশো মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন প্রথম ইউনিট আগামী বছরের এপ্রিল নাগাদ চালু হবার সম্ভাবনা রয়েছে প্রিয় দেশবাসী জনগণের সরকার হিসেবে মানুষের জীবনমান উন্নয়ন করা আমাদের দায়িত্ব এবং কর্তব্য বলেই আমি মনে করি গত তেরো বছরে আমরা আপনাদের জন্য কি কি করেছি তা আপনারাই মূল্যায়ন করবেন তবে আমি দৃঢ়ভাবে বলতে পারি আমরা যে সব ওয়াদা দিয়েছিলাম আমরা তা সফলভাবে বাস্তবায়ন করতে পেরেছি আমি কয়েকটি বিষয় আপনাদের সামনে তুলে ধরতে চাই বিদ্যুৎ বর্তমান সময়ে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পণ্য দু সালে আমাদের সরকারের দায়িত্ব গ্রহণের পূর্বে বিদ্যুৎ সরবরাহ পরিস্থিতির কথা আপনাদের মনে আছে তখন সরকুল্যে বিদ্যুৎ উৎপাদনের সক্ষমতা ছিল চার হাজার দুইশো মেগাওয়াট বর্তমানে দৈনিক বিদ্যুৎ উৎপাদন সক্ষমতা দাঁড়িয়েছে পঁচিশ হাজার দুইশো পঁয়ত্রিশ মেগাওয়াটে মুজিব বর্ষ এবং স্বাধীনতা সুবর্ণ জয়ন্তীতে শতভাগ মানুষের ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম আমরা সে প্রতিশ্রুতি অক্ষরে অক্ষরে পূরণ করেছি দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার অংশ হিসেবে পায়রা তিথির মধ্যে এক হাজার তিনশো বিশ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে রামপাল পায়রা বাসকালী মহেশকালী এবং মাতার বাড়িতে আরও মোট সাত হাজার আটশো মেগাওয়াট শক্তি সম্পন্ন বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের কাজ চলছে দু সালে জাতীয় গ্রিডে এক মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস সরবরাহ করা হতো বর্তমানে যা দুই হাজার পাঁচশো পঁচিশ মিলিয়ন ঘনফুটে দাঁড়িয়েছে গ্যাসের অব্যাহত চাহিদা মেটাতে দু হাজার আঠারো থেকে তলিকৃত গ্যাস আমদানি করা হচ্ছে নববর্ষের শুরুতে আমাদের জন্য সুখবর হচ্ছে বঙ্গোপসাগরে যে গ্যাস হাইড্রেটর সন্ধান পাওয়া গেছে তার পরিমাণ সতেরো থেকে একশো তিন ট্রিলিয়ন ঘনফুট প্রিয় দেশবাসী আজ খাদ্য উৎপাদনে বাংলাদেশ স্বয়ংসম্পন্ন বর্তমানে দাঁড়া দাঁড় খাদ্যশস্য উৎপাদনের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে চার কোটি পঞ্চান্ন লাখ মেট্রিক টন বাংলাদেশ বিশ্বে ধান সবজি ও পেঁয়াজ উৎপাদনে তৃতীয় স্থানে উন্নীত হয়েছে অব্যাহত নীতি সহায়তা প্রণোদনার মাধ্যমে কৃষিক্ষেত্রে এই বিপ্লব সাধিত হয়েছে মাছ মাংস ডিম শাক সবজি উৎপাদনেও বাংলাদেশ স্বয়ংসম্পন্ন অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ে মাছ উৎপাদন বৃদ্ধির হারে বাংলাদেশ দ্বিতীয় স্থান এবং ইলিশ উৎপাদনে এগারো দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান প্রথম প্রিয় দেশবাসী অতীতের সরকারগুলি আমলে আমাদের গ্রামগুলি বড় বড়ই উন্নয়ন ভাবনার বাইরে ছিল আমরা 
অর্থাৎ আওয়ামী লীগ প্রথম গ্রাম উন্নয়নকে উন্নয়নের মূল ধারায় সম্পৃক্ত করে দু সালে আমাদের নির্বাচনী ইস্তাহারের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করে আমার গ্রাম আমার শহর এই প্রতিপাদ্য সামনে রেখে প্রতিটি গ্রামে আধুনিক নগর সুবিধা সম্প্রসারণে অঙ্গীকার করি আজ দেশে প্রায় সকল গ্রামে পাকা সড়ক নির্মাণ করা হয়েছে দু হাজার নয় থেকে দু হাজার একুশ পর্যন্ত পল্লী এলাকায় ছেষট্টি হাজার সাতশো পঞ্চান্ন কিলোমিটার সড়ক উন্নয়ন তিন লাখ চুরানব্বই হাজার ব্রিজ কালভার্ট এক হাজার সাতশো সাতষট্টিটি ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন এক হাজার পঁচিশটি সাইক্লোন শেল্টার এবং তিনশো ছাব্বিশটি উপজেলা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ ও সম্প্রসারণ করা হয়েছে দু হাজার নয় থেকে দু হাজার একুশ সালের মধ্যে চারশো আটান্ন কিলোমিটার জাতীয় মহাসড়ক চতুর্থ বা তদুর্ধ লেনে উন্নীত করা হয়েছে আরও আটশো সাতাশি কিলোমিটার মহাসড়ক চার এবং তদুর্ধ লেনে উন্নীত করার কাজ চলছে ঢাকায় বিমানবন্দর থেকে কুতুবখালী পর্যন্ত ছেচল্লিশ দশমিক সাত তিন কিলোমিটার এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ কাজ দু সাল নাগাদ শেষ হবে বাংলাদেশ রেলওয়েকে যুগোপযোগী এবং আধুনিক গণপরিবহন হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে বর্তমানে তেরো হাজার তিনশো একাত্তর কোটি পঁয়তাল্লিশ লাখ টাকা ব্যয়ে সাতত্রিশটি প্রকল্পের কাজ চলছে ঢাকা চারিদিকে সার্কুলার রেল লাইন স্থাপনের সমীক্ষা কাজ চলছে দু হাজার নয় থেকে দু হাজার একুশ পর্যন্ত চারশো একান্ন কিলোমিটার নতুন রেলপথ নির্মাণ এবং এক হাজার একশো একাশি কিলোমিটার রেলপথ পুনর্বাসন করা হয়েছে চারশো আঠাশটি নতুন রেল সেতু নির্মাণ করা হয়েছে যমুনা নদীর উপর চার দশমিক আট কিলোমিটার দীর্ঘ বঙ্গবন্ধু রেলওয়ে সেতু নির্মাণ কাজ দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ বিমান এয়ারলাইন্সের বিমান ভরে বারোটি নতুন অত্যাধুনিক বোয়িং এবং ড্রিম লাইনার উড়োজাহাজ সংযোজিত হয়েছে সংযোজিত হয়েছে তিনটি ড্যাশ আট চারশো উড়োজাহাজ সরকার এবং বেসরকারি মিলিয়ে স্বাস্থ্য খাতে বাংলাদেশে ব্যাপক ইতিবাচক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে সারা দেশে সাড়ে আঠারো হাজার কমিউনিটি ক্লিনিক এবং ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কেন্দ্র হতে গ্রামীণ নারী শিশু সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হচ্ছে সেই সঙ্গে বিনামূল্যে ত্রিশ ধরনের ঔষধ দেওয়া হয় আমাদের স্বাস্থ্যসেবা সম্প্রসারণ এবং গুণগত মানোন্নয়নের ফলে মানুষের গড় আয়ু দু হাজার উনিশ বছরে বাহাত্তর দশমিক আট বছরে উন্নীত হয়েছে পাঁচ বছর শিশু মৃত্যু হার প্রতি হাজারে আটাশ ও অনুর্ধ এক বছর বয়সী শিশু মৃত্যুর হার পনেরোতে হ্রাস পেয়েছে মাতৃ মৃত্যু হার কমে দাঁড়িয়েছে প্রতি লাখে একশো পঁয়ষট্টি জনে প্রিয় দেশবাসী করোনা ভাইরাস মহামারীর কারণে শিক্ষার্থীদের সুরক্ষার কথা বিবেচনা করে আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ বন্ধ রাখতে হয়েছিল তবে শিক্ষা কার্যক্রম বন্ধ হয়নি অনলাইনে এবং স্কুল পর্যায়ের জন্য টেলিভিশনের মাধ্যমে শিক্ষা কার্যক্রম চালু রাখা হয়েছে মহামারীর প্রকোপ কিছুটা হ্রাস পাওয়া ইতিমধ্যে পরীক্ষা কার্যক্রম সম্পন্ন করে ভর্তি প্রক্রিয়া চলছে বছরের প্রথম দিনেই নতুন বই বিতরণ শুরু হয়েছে দু হাজার বিশ একুশ অর্থ বছরে প্রাথমিক থেকে উচ্চশিক্ষা পর্যন্ত প্রায় দুই কোটি তিরিশ লাখ শিক্ষার্থীর মধ্যে দু হাজার কোটি টাকার বৃত্তি উপবৃত্তি বিতরণ করা হয়েছে এর মধ্যে দু হাজার একুশ সালে প্রধানমন্ত্রী শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টের আওতায় স্নাতক ও সমমানে শ্রেণীর আরও দুই লাখ দশ হাজার ঊনপঞ্চাশ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে প্রায় একশো এগারো কোটি টাকা বিতরণ করা হয় দেশের সাত হাজার ছয়শো চব্বিশটি এমপিওভুক্ত মাদ্রাসার এক লাখ আটচল্লিশ হাজার একষট্টি জন শিক্ষা কর্মচারীকে প্রতি মাসে দুইশো কোটি টাকা বেতন ভাতা দেয়া হচ্ছে দু হাজার বিশ সালে নতুন করে চারশো নিরানব্বইটি মাদ্রাসা এমপিওভুক্ত করা হয়েছে এক হাজার পাঁচশো উনিশটি এবতেদায়ী মাদ্রাসায় চার হাজার পাঁচশো উনত্রিশ জন শিক্ষককে ত্রৈমাসিক তিন কোটি পনেরো লাখ টাকা অনুদান দেয়া হচ্ছে দাওয়ারে হাদিস পর্যায়কে মাস্টার্স সমমান দেয়া হয়েছে সারা দেশে পাঁচশো ষাটটি মডেল মসজিদ এবং ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র গড়ে তোলা হচ্ছে আমাদের সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার সুদূর প্রসারী উদ্যোগ গ্রহণের ফলেই এই ক্রান্তিকালে ডিজিটাল প্রযুক্তি ত্রাতা হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে দেশের আঠারো হাজার চারশো চৌত্রিশটি সরকারি প্রতিষ্ঠান ও তিন হাজার আটশো ইউনিয়নে ফাইবার অপটিক কেবল স্থাপনের মাধ্যমে ইন্টারনেট সংযোগ দেওয়া হয়েছে 
বিশ্বের নবম দেশ হিসেবে বাংলাদেশ গত মাসে ফাইভ জি নেটওয়ার্কের যুগে প্রবেশ করেছে করোনা ভাইরাসের সময় ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা এগারো কোটিতে উন্নীত হয়েছে অনলাইনে ব্যবসা বাণিজ্য এবং লেনদেন সুবিধা গ্রহণ করে সাধারণ মানুষ স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় অব্যাহত রাখতে সমর্থ হয়েছেন আমাদের প্রায় ছয় লাখ তরুণ তরুণী আজ ফ্রিলান্সিংয়ের মাধ্যমে নিজেদের কর্মসংস্থার পাশাপাশি বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করছে আমরা এই খাতের উদ্যোক্তাদের সহজ শর্তে পুঁজি সরবরাহের ব্যবস্থা নিয়েছি আমাদের নিজস্ব স্যাটেলাইট বঙ্গবন্ধু একের মাধ্যমে দেশের সবগুলি টেলিভিশন চ্যানেলের অনুষ্ঠান সম্প্রচার হচ্ছে এছাড়াও প্রত্যন্ত একত্রিশটি দ্বীপে ইন্টারনেট সেবা প্রদান করা হচ্ছে কয়েকটি ব্যাংক এবং সেনাবাহিনী স্যাটেলাইট বঙ্গবন্ধু অ্যাকের সেবা গ্রহণ করছে ইন্টারনেট বিপ্লবের পর বিশ্ব এখন ডিজিটাল প্রযুক্তি চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের যুগে প্রবেশ করতে যাচ্ছে চতুর্থ শিল্প বিপ্লব একদিকে যেমন চ্যালেঞ্জ তৈরি করবে তেমনি খুলে দেবে সম্ভাবনার দ্বার আমাদের চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের উপযোগী সুদক্ষ মানব সম্পদ গড়ে তুলতে হবে আমাদের রয়েছে বিপুল সংখ্যক তরুণ জনগোষ্ঠী এই তরুণ প্রজন্মকে কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিত করে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার উপযোগী করে গড়ে তোলার যাবতীয় উদ্যোগ আমরা গ্রহণ করেছি সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচির আওতায় দু হাজার একুশ বাইশ অর্থ বছরে বয়স্ক ভাতা বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলা ভাতা অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের শিক্ষা প্রবৃত্তি চা শ্রমিক ভেদে সম্প্রদায় তৃতীয় লিঙ্গের জনগোষ্ঠী সহ দুরারোগ্য ব্যক্তিদের চিকিৎসা ইত্যাদি খাতে সর্বমোট এক লাখ সাত হাজার ছয়শো চোদ্দ কোটি টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে সর্বমোট উপকারভোগীর সংখ্যা প্রায় এক কোটি দু লাখ সাতাশি হাজার মুক্তিযোদ্ধা ভাতা সর্বনিম্ন বারো হাজার থেকে বিশ হাজার টাকায় উন্নীত করা হয়েছে মুজিব বর্ষে আশ্রয় দুই প্রকল্পের আওতায় ইতিমধ্যে এক লাখ আটচল্লিশ হাজার তিনশো সাতানব্বইটি ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে দুই শতক খাস জমি বরাদ্দ দিয়ে বাড়ি নির্মাণ করে দেওয়া হয়েছে কক্সবাজারে খরুসকুলে একশো উনচল্লিশটি পাঁচতলা ভবনে চার হাজার চারশো আটচল্লিশটি ফ্ল্যাট নির্মাণ করা হচ্ছে এসব ফ্ল্যাটে জলবায়ু উদ্বাস্তুদের মধ্যে বিতরণ করা ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে ইতিমধ্যে উনিশটি ভবন বরাদ্দকারীদের বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে এছাড়া ঢাকায় বস্তিবাসীদের জন্য মিরপুরে দশ হাজার ফ্ল্যাট নির্মাণ করা হচ্ছে ইতিমধ্যে গত বছরের মাঝামাঝি তিনশো পরিবারের মধ্যে ফ্ল্যাট বিতরণ করা হয়েছে দেশের জনসংখ্যার অর্ধেক নারী তাদের বাদ দিয়ে দেশের উন্নয়ন সম্ভব নয় সেজন্য আমরা নারী সমাজকে উৎপাদন এবং সেবামূলক কাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত করার ব্যবস্থা নিয়েছি নারীদের দক্ষ মানব সম্পদ হিসেবে গড়ে তোলার জন্য প্রতিটি উপজেলায় প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে তোলা হচ্ছে নারী উদ্যোক্তাদের জন্য স্বল্প সুদে বিশেষ ঋণের ব্যবস্থা করা হয়েছে প্রিয় দেশবাসী সকলের সাথে বন্ধুত্ব কারও সঙ্গে বৈরিতা নয় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব প্রণীত বৈদেশিক নীতির এই মূল মন্ত্রকে পাথেয় করে আমরা বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠায় কাজ করে যাচ্ছি জাতিসংঘের বিভিন্ন অঙ্গ সংগঠন সহ আন্তর্জাতিক ফোরামে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী বাহিনীতে এই মুহূর্তে শান্তিরক্ষী প্রেরণকারী দেশ হিসেবে বাংলাদেশের অবস্থান শীর্ষে মিয়ানমার থেকে বিতাড়িত এগারো লাখ রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে শান্তিপূর্ণভাবে নিজ দেশে ফেরত পাঠানোর সব ধরনের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে তাদের জন্য ভাষাঞ্চলে এক লাখ মানুষের বসবাস উপযোগী উন্নত মানের অবকাঠামো নির্মাণ করা হয়েছে প্রিয় দেশবাসী বাংলাদেশ আজ উন্নয়নের মহাসড়ক বেয়ে দুর্বার গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে এটা হয়তো অনেকেরই সহ্য হবে না বা হচ্ছে না দেশে বিদেশে বসে বাংলাদেশ বিরোধী শক্তি স্বাধীনতা বিরোধী শক্তি নানা ষড়যন্ত্র করছে এই অগ্রযাত্রাকে রুখে দেওয়ার জন্য মিথ্যা বানোয়াট কাল্পনিক তথ্য দিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে জনগণকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছে বিদেশে আমাদের উন্নয়ন সহযোগীদের ভুল বোঝানোর চেষ্টা হচ্ছে কিন্তু কেউ যাতে মানুষের ভাগ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে না পারে সেদিকে আমাদের সকলকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে আমাদের উন্নয়ন অগ্রযাত্রাকে কোনোভাবেই ব্যাহত হতে দেয়া যাবে না 
জনগণই ক্ষমতার উৎস আমরা জনগণের ক্ষমতা বিশ্বাস করি তাই জনগণের সঙ্গেই আমাদের অবস্থান আমরা দুর্নীতির বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নিয়েছি দুর্নীতিবাজ সে যে দলেরই হোক আর যত শক্তিশালী হোক তাদের ছাড় দেওয়া হচ্ছে না এবং হবেও না এ ব্যাপারে দুর্নীতি দমন কমিশন স্বাধীনভাবে তাদের দায়িত্ব পালন করছে তবে এই ব্যাধি দূর করতে সামাজিক সচেতনতা তৈরি করা একান্তভাবে প্রয়োজন আমরা কঠোর হস্তে জঙ্গিবাদের উত্থানকে প্রতিহত করেছি বাংলাদেশ সাম্প্রতায় সম্প্রীতির দেশ এখানে সকল ধর্মবর্ণের মানুষ পারস্পরিক সহনশীলতা বজায় রেখে বসবাস করে আসছেন এবং ভবিষ্যতে করবেন প্রিয় দেশবাসী বিগত তেরো বছরে বাংলাদেশ অনেক দূর এগিয়েছে দারিদ্র দূরীকরণ স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নয়ন মাতৃমৃত্যু শিশু মৃত্যুর হার হ্রাস গড়ায়ু বৃদ্ধি নারীর ক্ষমতায়ন শিক্ষার হার বৃদ্ধিসহ নানা আর্থসামাজিক সূচকে বাংলাদেশ আজ দক্ষিণ এশিয়ায় নেতৃত্ব দিচ্ছে এটা সম্ভব হয়েছে আমাদের উপর আস্থা রাখার ফলে পরপর তিনবার রাষ্ট্র পরিচালনার সুযোগ দিয়ে আপনারা উন্নয়নের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে সহায়তা করেছেন এ ধারাবাহিকতা অব্যাহত রেখে আমরা একটি কল্যাণকামী উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তোলার লক্ষ্য নিয়ে কাজ করে যাচ্ছি যাতে দু সালের মধ্যে বাংলাদেশ উন্নত দেশগুলোর কাতারে সামিল হতে পারে এই জন্য অতীতে যেমন আপনারা আমাদের সঙ্গে ছিলেন ভবিষ্যতেও আমাদের সঙ্গে থাকবেন এ আশা ব্যক্ত করছি আমাদের বর্তমান এবং আগামী দিনের সকল কার্যক্রমের লক্ষ্য হচ্ছে নতুন প্রজন্মের জন্য একটি সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ বিনির্মাণ অফুরন্ত জীবনী শক্তিতে বলিয়ান তরুণ প্রজন্মই পারে সকল কূপমণ্ডুকতা এবং প্রতিবন্ধকতা দূর করে একটি প্রগতিশীল অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ গড়তে যে বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখেছিলেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তারুণ্যের শক্তি পারবে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন করতে আমার দৃঢ় বিশ্বাস আমাদের প্রজন্মের পর প্রজন্ম এগিয়ে যাবে মাথা উঁচু করে ভবিষ্যতের পানে করোনা ভাইরাসের নতুন ঢেউ থেকে মহান আল্লাহ তালা মানব জাতিকে রক্ষা করুন আমার দেশবাসীকে রক্ষা করুন এই প্রার্থনা করি সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন মহান আল্লাহ আমাদের সহায় হন খোদা হাফেজ জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ চিরজীবী হোক